राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत के लिए समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन अभिवादन थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे नौ सेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार और वायु सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी द्वारा राष्ट्रपति महोदय आज राजपथ पर सलामी लेंगे और उसके पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शत शत नमन श्रद्धा सुमन अर्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा The Honorable Prime Minister, accompanied by the Raksha Mantri Sri Rajnath Singh and the three chiefs, together walking to the memorial where soldiers of the three services are positioned in formation to pay tribute to the fallen soldiers. He will offer a wreath of remembrance on behalf of a grateful nation. A very solemn ceremony that takes place and actually heralds the beginning of the celebrations at Rajpath, the Honorable Prime Minister with the wreath of remembrance now. एक बहुत ही भावुक और खास अवसर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को याद करने का उनके प्रति नमन का
The buglers sounding the rouse and the guard commander, Lieutenant Commander Amit Kumar Rati, ordering Salami Shastra, salute with arms, marking the completion of the two minute silence. Silence which eclipses words but says it all, making time stand still but gratitude tall, letting our prayers lift in silent song, our faith in our soldiers ever strong. Time moves on, leaving in its wake stories, memories and heroes. And here at the National War Memorial, we commemorate those countless unsung warriors who gave their today for our tomorrow, their sacrifice given selflessly, soulfully and seamlessly. We owe them a deep debt of gratitude. And on days like today, a whole nation comes together in acknowledgement. And leadership, they say, is practiced not so much in words as in attitude. Attitude, in fact, colors your thoughts, words and actions constantly. Honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication and valor is leadership in its most humble form. Hamare aaj ke liye apna balidan dene walon ko shat shat naman. Kritagya rashtru ki or se माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक की डिजिटल आगंतुक पुस्तिका में अपनी अभियुक्ति दर्ज करेंगे ट्रू रिस्पेक्ट बिलोंग्स टू ऑल दोज who don't think twice about fighting for what they believe in with all their heart. And today as we show our respect and gratitude to those who strove valorously in their tasks, who did not look for saviors or shortcuts, who found something that mattered more than fear or petty personal gain and were ready to offer themselves for what was asked of them. Hardship, hesitation, uncertainty, fear and failures can cause anyone to quit but these were people who did not quit they let their daring judgment instincts and willingness to overcome obstacles push them beyond their boundaries of comfort prime minister narendra modi penning his thoughts in the digital ceremonial book here and taking his leave from the national war memorial and as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath link ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. Sahas, Veerata and Balidan ki samriddh paramparao ne Bharati Senao ko aur sudhrid kiya hai. Bharati Sashasr Senao ne sadev राष्ट्र के प्राचीन विचारकों इतिहास संस्कृति और परंपराओं से प्रेरणा पाई है इन सभी ने हमारे जाबाजों को युद्ध और शांतिकाल के समय के लिए बेहतर रूप से तैयार होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बींग सीन ऑफ फ्रॉम द नेशनल वॉर मेमोरियल from where his carcade will now move towards the saluting base for the beginning of the parade.
the National War Memorial, a memorial of faith. Enabling us to remember and respect the sacrifice of those who fought for the country. Right now, as the Honorable Prime Minister was paying tribute at the National War Memorial, the cadets of the National Cadet Corps are paying tribute to the soldiers of the country who laid down their lives in the service of the nation since independence. As a part of Azadi Kamrit Mahotsav, the NCC has undertaken the mega event Shahidon Ko Shat Shat Naman throughout the nation to remember the supreme sacrifice of the brave hearts in defending the nation, conveying the nation's gratitude. The cadets also presented a memento. At the beginning, you saw to the father of the Kargil War, hero Major Vikram Batra Paramvir Chakra. And here at Rashtrapati Bhavan, the departure of Prime Minister of President Ramnath Kovind for Rajput, the Supreme Commander of the Armed Forces, the President will now, escorted by his bodyguards, leave the forecourt of Rashtrapati Bhavan and head towards the saluting base. Bharati Senao Ke Sarvoch Commander, Manani Rashtrapati Shri Ramnath Kovind, Kuchi Samai Ke Uprant, Prasthan Karenge Rajpat Ki Or, Darbar Hall Se Nikal Kar, Prangan Ki Seedhiyo Se, आगे प्रस्थान कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय और राष्ट्रपति जी को एस्कॉर्ट कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय राष्ट्रपति के सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फनसनकर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव एडीसी मेजर गोपाल सिंह पूनिया और लेफ्टिनेंट कमांडर पारस सिंह राष्ट्रपति भवन होम टू द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एपिटमाइजिंग इंडिया स्ट्रेंथ इट्स डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन एंड सेक्यूलर कैरेक्टर it is rightly said, nature and man, rock and architecture have rarely collaborated to so fine a purpose as in fashioning the magnificent Rashtrapati Bhavan. The main gates of the Bhavan open to a stately path called the forecourt that leads to the main building. This forecourt is used for ceremonial receptions of uh, visiting heads of state and government as also for the change of guard ceremony. In fact, it was here where the swearing-in ceremony of the Prime Minister, Sri Narendra Modi, and his Council of Ministers took place. The President of India, Sri Ramnath Kovin, boarding his vehicle from where escorted by his bodyguard, he will arrive at the saluting base. The President's bodyguard on their magnificent bay and dark bay colored mounds raised in 1773 the senior most regiment of the Indian Army. The Commandant of the President's Bodyguard, Colonel Anup Tiwari, will be riding to the right of the President's car, leading this elite body of horsemen, mounted on his charger Virat. In fact, Virat has been awarded with the Chief of Army Staff's Commendation on the occasion of Army Day 2022 and is the first charger horse of the President's Bodyguard to receive the Commendation card. 
Virat is a veteran of over 13 Republic Day parades as the charger escorting the Honorable President of India. And today is his last Republic Day parade as he gracefully retires after being the most trusted steed over the years. And here at the saluting base, after paying tribute to the immortal soldier at the National War Memorial, the arrival of Prime Minister Narendra Singh. Narendra Modi. Mananiya Pradhan Mantri Mahode ka Agman ho chuka hai Salami Manch par Tino Senao ke Adhyaksh se milne ke baad Ab yahaan upasit Atithiyo ka Abhivadan karne ke liye Aagun badhte huye Kuchhi dir pahle Pritagya Rashtra ki or se प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी और अब गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह स्थल राजपथ पर सलामी मंच के निकट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और यहां उपस्थित लोगों से मिलते हुए the Prime Minister walking into the enclosures on either side of the saluting base and greeting the people there. It's always a proud moment for the leader of the government of the largest democracy in the world as he witnesses the diversity, the tapestry of fabric, this multicultural, multilingual nation is. Prime Minister Narendra Modi will now await the arrival of the President of India, Sri Ramnath Kovind as they come from the direction of Rashtrapati Bhavan towards the saluting base. Rashtrapati Ramnath Govind ab dhire dhire salami manch ki or padhte huye aur ye su swagatam ki dhun jo sanket de rahi hai ki ab kuchhi palo mein Rashtrapati Mahode salami manch pahunch rahe hai. As the strains of Suswagatam resonate here at Rajpath. These are beautiful visuals, lovely shots brought from our specially placed cameras. As we shared earlier with you, Doordarshan has made very special arrangements and the strategic placement of cameras is one of them. And here at the saluting base, the arrival of Mrs. Savita Kovind, the president's wife. The stately cavalcade of the President of India. The red and white pennants of the President's bodyguard fluttering in the air. The 
sun taking the nip out of the early morning air but a breeze stirring up fervor and spirit rashtrapati ke angrakshak na keval bharat mein balki pure vishv ki sabhi regimento mein adbhut evam visheshta hai aur ab mahamahim rashtrapati ramnath kovind salami manch par pahunch chuke hain कुछ ही देर बाद राजपथ पर भव्य परेड शुरू होगी और उसकी सलामी लेंगे तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर महामहिम राष्ट्रपति अराइविंग एट दिस सल्यूटिंग बेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद greeted by the prime minister of india shri narendra modi the head of the government and the constitutional head being greeted here by the raksha mantri the three service chiefs manani rashtrapati mahoday ka agaman ho chuka hai सलामी मंच पर स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी द्वारा देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद आज माननीय राष्ट्रपति द्वारा देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले शूरवीर को वीरता अलंकरण प्रदान किया जाएगा इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक बाबू को असाधारण शौर्य और साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया जाएगा देश का तिहत्तरवा गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय उत्सव हर भारतीय के लिए गौरवान्वित होने का अवसर the national anthem and the 21 gun salute गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय पर्व मनाने का भी अवसर है साथ ही देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को भी याद करने का मौका जिन्होंने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर किए इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक बाबू राम असाधारण शौर्य और अप्रतिम साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया जा रहा है उनकी पत्नी श्रीमती रीना रानी और उनके पुत्र 
माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से ये सम्मान ग्रहण करेंगे उनतीस अगस्त 2020 को तीन आतंकवादियों ने श्रीनगर में पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त नाका दल पर गोलीबारी करके एक निकट के आवासीय घर में शरण ले ली संयुक्त दल ने उस मकान की तत्काल घेराबंदी कर एक ऑपरेशनल योजना बनाई जिसमें श्री बाबूराम एएसआई को आंतरिक घेराबंदी का कार्य सौंपा गया श्री बाबूराम ए ने उस मकान से निवासियों को रणनीतिक और सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया समर्पण करने से इनकार करते हुए आतंकवादियों ने छिपकर दल पर गोलीबारी प्रारंभ कर दी अपनी जान की तनिक भी परवाह किए बगैर जब एएसआई बाबूराम ने अपने साथी कांस्टेबल के साथ उस मकान के अंदर प्रवेश किया तो आतंकवादियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी एएसआई बाबूराम ने अद्भुत सूझबूझ का परिचय देते हुए न सिर्फ अपने साथी की सुरक्षा की बल्कि गोलीबारी का वीरतापूर्वक सटीक जवाब भी दिया और शहीद होने से पहले उन तीनों आतंकवादियों को मार गिराया इस प्रकार एएसआई बाबूराम ने कट्टर आतंकवादियों का मुकाबला करने और उनको मार गिराने में पराक्रम और अनुकरणीय अदम्य साहस का परिचय दिया और राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया स्वर्गीय एएसआई बाबूराम की पत्नी श्रीमती रीना रानी तथा उनके साथ हैं उनके पुत्र श्री माणिक शर्मा the ashok chakra being presented posthumously to the wife and son of shri baburam assistant sub inspector 280 ap 6th battalion of the jammu and kashmir police a poignant moment for the family but also a moment of great pride So it's time now for the parade to begin in a short while from now. And we will be seeing impeccable marching contingents, rhythmic martial music, advanced radar systems, more unique camel band and of course beautifully crafted tableau and there in the distance as we see the parade commander coming we can also see up in the sky the showering of flower petals in wine glass formation are me 17 v5 helicopters of the 155 helicopter unit Wing Commander Nikhil Mehrotra Wing Commander Mayank Paliwal Wing Commander Dabral and Wing Commander A Jaydev flying the helicopters and amidst the showering of petals the parade commander heralding this year's parade Lieutenant General Vijay Kumar Mishra Ati Vishesh Seva Medal a second generation army officer an alumnus of the Indian Military Academy commissioned into the 17th battalion of the Jammu and Kashmir Rifles in December 1985 and behind him the parade second in command major general Alok Kakkar the officer commanded the brigade in the western theater and has rich experience of serving in Kargil Jammu and Kashmir and the northeast
as the parade commander and the parade second in command. Shortly approach and go past the saluting base. We can hear martial music beginning and echoing on Rajpur. And moving now towards the saluting base. The proud winners of the highest gallantry awards following the parade commander. They include the winners of the Paramveer Chakra and the Ashok Chakra. The Paramveer Chakra, Subedar Major, Honorary Captain, Yogendra Singh Yadav. Paramveer Chakra, 18 Grenadiers, retired. Subedar Sanjay Kumar, Paramveer Chakra, 13 JNK Rifles. The Ashok Chakra winner, Lieutenant Colonel D. Sriram Kumar, Ashok Chakra. The Paramveer Chakra is awarded for the most conspicuous act of bravery and self-sacrifice in the face of the enemy. The Ashok Chakra is awarded for similar acts of valor and self-sacrifice, but other than in the face of the enemy. The pride of our nation, enhancing the glory of our nation. सलामी मंच की ओर अब अग्रसर हो रहा है पहला कंटिजेंट सिक्सटी फर्स्ट कैवलरी का अश्वारोही दल ग्वालियर लांसर्स की समारोहिक पोशाक में नेतृत्व कर रहे हैं मेजर मृत्युंजय सिंह चौहान सिक्सटी फर्स्ट कैवलरी की स्थापना उन्नीस में हुई थी आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल अर्थात अश्व शक्ति हमेशा सर्वोत्तम सिक्सटी फर्स्ट कैवलरी का सजीला दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ उनके ठीक आगे हैं परमवीर और अशोक चक्र विजेता राजपथ देश प्रेम के रंगों से दमकता हुआ देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन और यह विहंगम दृश्य राजपथ का विशेष तौर पर हमारे स्पेशल कैमराज के द्वारा आप तक पहुंच रहा है पहला मैकेनाइज्ड कॉलम सेंचुरियन टैंक नेतृत्व कर रहे हैं सत्रह पूना हॉर्स के कैप्टन राहुल शर्मा 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इसी टैंक ने दुश्मन की फौजों के छक्के छुड़ा दिए थे यूनिट का आदर्श वाक्य रणवीर जय सदा सेंचुरियन सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ दुश्मन की सेनाओं में आतंक का पर्याय समय समय पर सामरिक शक्ति में उन्नत तकनीक का भी समावेश हुआ है जिसका प्रदर्शन राजपथ पर तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह के तहत अगला दस्ता राजपथ पर टैंक पी टी नेतृत्व कैप्टन अंशुमान तिवारी उनहत्तरवीं आर्मर्ड रेजिमेंट से भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को सलामी देते हुए भारतीय सामरिक शक्ति के ये नायक टैंक पी टी यूनिट का आदर्श वाक्य एकता मान वीरता सलामी मंच के सामने गुजरता हुआ अगला दस्ता मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का पचहत्तरवीं आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट गुलाले स्वप्निल कुमार जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा देश में विकसित ये तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है आदर्श वाक्य साहसम विजय उपस्थित जनसमूह करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ विशिष्ट दर्शक दीर्घा भी जिसमें शामिल Drowning out all sound on Rajput, the tanks rumble on, and we have the armored personnel carrier Topaz, led by Major Ravi Kumar of the Mechanized Infantry Regimental Center, in front of the saluting base now. A series of amphibious-tracked armored personnel carriers that worked during the 1971 war, carrying out swift maneuvers across the theater of operations. Behind them, the detachment of BMP-1 of Mechanized Infantry Regimental Center led by Major Ravi Kumar of the Mechanized Infantry Regimental Center. The motto of this regiment, Virta or Vishwas. BMP-1 moves forward towards the National Stadium. The ICV BMP-2 of two guards, first grenadiers led by Lieutenant Rushikesh Sarda. This is a high mobility infantry combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability. saluting the Supreme Commander of the Armed Forces, one of the best amphibious fighting vehicles in the world and forming the backbone of the Indian mechanized infantry. Their motto, Pehla Hamesha Pehla. President's enclosure, the saluting base, the First Lady watching the parade with eagerness. The detachment in front of the saluting base now, 75 by 24 pack Howitzer Mark I of the Artillery Center Nasik, led by Major P. Shankar Dutt. This is the first indigenously developed gun of India. It weighs almost a thousand kilos and could fire up to a maximum range of 11,104 meters. Dhanush gun system. राजपथ पर अगली टुकड़ी 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम 286 फील्ड रेजिमेंट करगिल की है इसकी कमान 286 फील्ड रेजिमेंट करगिल के लेफ्टिनेंट सत्यम मिश्रा संभाल रहे हैं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है व्यावसायिकता पूर्णता और गर्व PMS ब्रिज 16 इंजीनियर ब्रिगेड रेजिमेंट की टुकड़ी की कमान लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ सिन्हा संभाल रहे हैं रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है पढ़ी नारे पोढ़ू पालम ये ब्रिज क्लास 60 ट्रैफिक वाहनों को पार कराने में सक्षम है असोल्ट ब्रिज पर बेस्ड इस उच्च गतिशील टेट्रा वाहन को वर्ष 1970 में चेकोस्लो से कोर ऑफ इंजीनियर में शामिल किया गया था और अब सर्वत्र ब्रिज सिस्टम लेफ्टिनेंट दीपांशु लालर की अगुवाई में अड़तीस असोल्ट इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिज वाहन शान से आगे बढ़ता हुआ रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है सदा आगे सबसे आगे 
इसमें दोहरी नियंत्रण क्षमता है तथा ये सड़क पर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा थलीय क्षेत्र में 25 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं एच टी सलामी मंच पर अब चौदह इलेक्ट्रॉनिक वॉफेयर बटालियन का एच टी वाहन कैप्टन गणेश ननावरे की अगुवाई में उपस्थिति दर्ज करवा रहा है कोर ऑफ सिग्नल का आदर्श वाक्य है कर्तव्य सर्वोपरि विंटेज इलेक्ट्रॉनिक वॉफेयर सिस्टम एच टी के नाम से विख्यात है now going past the saluting base this is the detachment of the tarang shakti of 10ew battalion led by major vivek saharawat this made in india system has been developed indigenously by bharat electronics limited and it's a compact and extremely agile electronic warfare platform eyes in the sky we have the advanced light helicopters the formation consists of two dhruv helicopters and two rudra helicopters integrated with weapon systems going past the saluting base we have the tiger cat c gws20 missile led by captain ranjit singh of 512 lifted and ad missile regiment sp This was inducted into the Indian Anti-Aircraft Artillery in 1972. And now Akash going past the saluting base. The Akash weapon system of 128 AD missile regiment led by Captain Abhay Singh. The motto of the Corps of the Army Air Defence is Akash e Shatrunjahi. Akash weapon system the first indigenously developed air defence system capable of firing short range surface to air missiles. against enemy aerial platforms salami manch ke samne marching contingent ke pahunchne ki bari hai aur sabse aage hai rajput regiment ka dasta daste ka netritva kar rahe hain lieutenant varun pratap singh jo ki 17 rajput regiment se aate hain राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश के अमर सपूतों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उसके पश्चात राजपथ साक्षी बन रहा है भव्य परेड का राजपूत रेजिमेंट के इस मार्चिंग दस्ते ने 1950 के दशक में इस्तेमाल की जाने वाली भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी है और जवान उन्नीस सौ में भारत पाकिस्तान युद्ध में इस्तेमाल हुई दशमलव थ्री नॉट थ्री राइफल्स के साथ नजर आ रहे हैं राजपूत रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वत्र विजय और युद्ध घोष बोल बजरंग बली की जय हनुमान की हुम प्यारी सलामी मंच के सामने अगला दस्ता कंबाइंड बैंड मद्रास रेजिमेंटल सेंटर मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर और कुमाऊ रेजिमेंटल सेंटर का सर्वत्र विजय की धुन बजाता हुआ यह दस्ता अड़सठ बैंड वादक जिसमें शामिल नेतृत्व सूबेदार मेजर गोपाल सिंह नायक और अब सलामी मंच के सामने सजीले जवानों से सुसज्जित असम रेजिमेंट का दस्ता टुकड़ी में उत्तर पूर्व के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है नेतृत्व असम रेजिमेंट की चौदवी बटालियन के कैप्टन गौरव राणा कर रहे हैं 
असम रेजिमेंट के मार्चिंग दस्ते को तीन बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिजेंट का पुरस्कार मिला है गणतंत्र दिवस परेड में दस्ते का युद्ध घोष असम विक्रम आदर्श वाक्य राइनो चार्ज सलामी मंच के सामने अगला दस्ता जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के इस जोशीले दस्ते का नेतृत्व पांचवी बटालियन के मेजर रितेश तिवारी कर रहे हैं जवान 1970 में पहनी जाने वाली वर्दियों से सुसज्जित हैं और 7.62 पॉइंट सिक्स टू एम एम एस एल आर राइफल्स धारण किए हुए हैं आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम युद्ध घोष भारत माता की जय Combined band of the Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Center, the Army Medical Corps Center, and 14 Gorkha Training Center, comprising 68 musicians led by Subedar Major M S Reddy of A M C Center, playing the tune Assamese Warrior. Approaching the saluting days now is the contingent of the Sikh Light Infantry led by Captain Utsav Kumar of 15 Sikh Light Infantry. This contingent is attired in the current day Indian Army uniform and carrying 5.56 mm INSAS rifles. It's interesting to note that they have the singular honor of three distinguished officers gracing the office of the Chief of Army Staff. General M M Narawane is the current colonel of the Sikh Light Infantry Regiment. The Army Ordnance Corps contingent led by the young woman officer Lieutenant Manisha Bora. This contingent too is attired in the current Indian Army uniform, and the formal recognition of this Army Ordnance Corps was with the establishment of the Board of Ordnance on the 8th of April, 1775. The contingent is participating after eight years in this parade. The combined band of the Bihar Regimental Center, Army Service Corps Center, and the Army Ordnance Corps Center. 68 musicians marching past the saluting days, saluting the Supreme Commander, playing the tune "Faulad Kajigar," led by Subedar Major G. Biju. शत्रु जीत के आदर्श वाक्य वाली टुकड़ी अनेक सम्मान हासिल करने वाले पैराशूट रेजिमेंट के पैरा ट्रूपर्स की है इसकी कमान 23वीं बटालियन के मेजर विशेष संभाल रहे हैं इस बल के जवान न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म में सुसज्जित हैं और ये वेपन 5.56 पॉइंट mm राइफल धारण किए हैं ये जवान मेजर जे एम सेते द्वारा उन्नीस रचित रेजिमेंटल गीत कदम बढ़ाए जाओ कदम मिलाए जाओ की धुन पर डबल मार्क टाइप में मार्च कर रहे हैं स्वतंत्रता के बाद इन पैराट्रूपर्स ने अनेक सम्मान हासिल किए हैं नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास ऑनरेडी सब लेफ्टिनेंट विंसेंट जॉनसन के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ
लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट शुभम शर्मा सब लेफ्टिनेंट सूर्यकांत और सब लेफ्टिनेंट अवंतिका दुरई स्वामी तथा छियानवे युवा नौसैनिकों के कर्तव्य निष्ठ रक्षक यानी नौसेना का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ नौसेना की झांकी भारतीय नौसेना की बहुआयामी क्षमताओं की प्रदर्शन मंजूषा के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मुख्य समावेशन को दिखाया गया है इसके साथ ही वर्तमान में जारी आजादी के अमृत महोत्सव को भी इस झांकी में विशेष स्थान दिया गया है लेफ्टिनेंट प्रीति लेफ्टिनेंट मयंक बागौर झांकी कमांडर है झांकी के अग्रभाग में उन्नीस में नौसेना के अभियान को दर्शाया गया है जिसने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है गोइंग पास टू सल्यूटिंग बेस नाउ वी हैव द इंडियन एयरफोर्स बैंड वॉरेंट ऑफिसर अशोक कुमार लीडिंग द बैंड विच इज प्लेइंग द ट्यून साउंड बैरियर क्विक मार्च following their band approaching the saluting base the indian air force marching contingent comprising 96 mn and 4 officers led by squadron leader prashant swaminathan marching past in box formation 12 rows 8 columns coloring rajput with the color of the skies and right behind the marching contingent we have the air force tableau going past the saluting base the theme indian air force transforming for the future On the tableau we have squadron leader Manish Kumar squadron leader Ashirwad Mishra squadron leader Shashi Prakash Mishra and flight lieutenant Shivangi Singh The tableau from the DRDO DRDO developed sensors, weapons and electronic warfare suite for LCA Tejas led by squadron leader Nimish Koradia of 45 squadron flying daggers. The LCA is an indigenously developed fourth generation aircraft to increase the capability of this aircraft and empower it further with indigenous sensors and weapons multiple systems have been developed. राजपथ पर देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन डीआरडीओ की दूसरी झांकी पंडुब्बियों के लिए हवाई स्वतंत्र प्रणोदन यानी एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्शन सिस्टम को परिलक्षित करती हुई सलामी मंच के सामने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की रक्त देश प्रेम के रंगों से ओत प्रोत तिहत्तरवा गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य आयोजन स्थल राजपथ उपस्थित जन समूह मुग्ध होकर इसका आनंद लेता हुआ और अब सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ 
भारतीय तटरक्षक बल का दस्ता आदर्श वाक्य है वयम रक्षा मन इंडियन कोस्ट गार्ड के इस मार्चिंग कंटिजेंट के नेतृत्व के साथ हैं डिप्टी कमांडेंट एच जी मंजुनाथ उसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट निशी शर्मा असिस्टेंट कमांडेंट चांदनी चैटर्जी और असिस्टेंट कमांडेंट अपूर्वा हुरे भी इस जोशीले दस्ते में शामिल भारतीय तटरक्षक बल के पास एक सौ अट्ठावन जहाज और सत्तर वायुयान मौजूद राजपथ पर अगला दस्ता सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बैंड का इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में हम हैं देश के रक्षक की धुन बजाता हुआ इस सुरीले दस्ते में निन्यानवे बैंड वादक शामिल हैं सलामी मंच के सामने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मार्चिंग कंटिजेंट नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक कर रहे हैं उन्नीस में स्थापित सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल में आज की तारीख में तीन लाख से ज्यादा जवान शामिल हैं Band Master Inspector Rajinder Singh, leading the Delhi Police Band, comprising four sub-inspectors, 15 assistant sub-inspectors, 20 head constables, and 46 constables, playing the ever-popular Delhi Police song. Just behind them. the best marching contingent of last year of the delhi police 15 time winner of the best marching contingent of the republic day parade led by assistant commissioner of police vivek bhagat the motto of the delhi police shanti seva aur nyay meaning peace service and justice front of the saluting days now smartly saluting the supreme commander of the armed forces the elegantly dressed band of CISF playing the tune Amar Senani sub inspector Karan Singh in command Just behind them the CISF contingent commanded by Shri Umesh Kumar Gautam deputy commandant The motto of CISF protection and security सशस्त्र सीमा बल का बैंड इंस्पेक्टर गणेश दत्त पांडे के नेतृत्व में बल के बैंड के बहत्तर जवान जोश भरा है सीने में है हथेलियों पर जान गीत की जोशीली धुन पर राजपथ पर आगे बढ़ते हुए वर्ष उन्नीस के भारत चीन युद्ध से उत्पन्न हालात एवं सीमांत क्षेत्रों की जनता के खोए आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष उन्नीस में एसएसबी का विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में गठन किया गया और अब सशस्त्र सीमा बल का मार्चिंग दस्ता इस दस्ते की अगुवाई उप कमांडांट निरूपेश कुमार कर रहे हैं और इनके साथ दो महिला सहायक कमांडांट और छियानवे जवान भी मार्च कर रहे हैं 
सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य है सेवा सुरक्षा और बंधुत्व दशकों से राजपथ का रोमांच रहा सीमा सुरक्षा बल का ऊट सवार दस्ता राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज के साथ डेप्यूटी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में आ रहा है इंस्पेक्टर अचल सिंह और दो आईसी दो सब इंस्पेक्टर भी 35 अन्य के साथ दस्ते का भाग है केसरिया साफा कलंगी गोरबंद अचकन कमरबंद मोहरी और झालर कोटा आदि से सजा यह दस्ता सबका मन मोहता हुआ किस तरह से संतुलन बनाते हैं ये देखने लायक है The only band of its kind in the world. The Seer Camel Band. Bandmaster Sub Inspector Bodh Raj ki agwai mein ab salami manch par dastak de raha hai. Sansar mein apni tarah ka ek matra oot sawar band. Hum hai Seema Suraksha Bal. Bahaduru ka dal ki swar lehriyan pikhe raha hai. इस बैंड का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो चुका है कलमी विथ क्रेस कलमी विथ ब्यूटी कलमी विथ प्राइड Approaching the saluting base, the NCC boys marching contingent comprising 100 young and smart senior division cadets, led by senior under officer Shailendra Singh Rathore of the NCC Directorate, Rajasthan. With commitment to character and community development, leadership and adventure, the NCC has nearly 14 lakh cadets on its rolls, and is one of the largest youth organizations in the world. at the forefront of nation building through its youth power the ncc boys marching contingent these cadets have excelled in humanitarian aid sports and adventure activities Following the NCC boys marching contingent, we have the military band, the combined military band consisting of 48 musicians from the Corps of Military Police Regiment Center, Kumar Regimental Center, Bihar Regimental Center and the AMC led by Subedar Major L.D. Mahapatro. The tune, Kadam Kadam Badhai Ja. Marching smartly to the rhythm of Kadam Kadam Badhai Ja, the NCC girls marching contingent, senior under officer Pramila of the NCC Directorate Karnataka is proudly leading this contingent. The cadets have been drawn from all 17 directorates of the NCC. Paragliding, rafting, mountaineering, these girls have excelled. Led by Baraya Siddhi Ramesh from Diu, Union Territory, Ahmedabad Directorate, the NSS Marching Contingent, comprising of 100 volunteers. 
blood donation environment, mitigating COVID-19, Ek Bharat, Shresht Bharat program, and Fit India program. This organization has played an important role, and it's done this role for 51 years. The motto, not me, but you. Salami Manch ke saamne ab guzar raha hai mask pipes and drums ka dasta. Art regimental center se 105 band wadak jis mein shamil hai. Netrit Subedar Major Omesh Apale B.G. Kirki se aate hai. Ye dal herena herena ki sunahari dhun baja raha hai. राजपद पर मैकेनाइज कॉलम्स और मार्चिंग कंटिजेंट ने अनोखी छठा बिखेरी है और अब बारी है भारत के समृद्ध सांस्कृतिक वैभव के दर्शन की राष्ट्रीय समर स्मारक शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए जहां पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा और मेघालय की झांकी सलामी मंच के सामने भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और मेघालय अपनी स्थापना के 50 वर्ष मना रहा है झांकी में राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाले महिलाओं के सहकारिता आंदोलन को दर्शाया गया सुदूर उत्तर पूर्व से चलते हैं अब गुजरात की ओर अगली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरात के आदिवासी क्रांतिवीरों को समर्पित है सौ वर्ष पहले गुजरात के साबरकांठा जिले में जनजातियों ने दमनकारी ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया था ये झांकी उन वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि है Moving down the coastline from Gujarat, we're on to Goa. And on the tableau, we have the symbols of Goan heritage showcasing Fort Aguada, the Martyrs Memorial of Azad Banerjee, and the music. The tableau of Goa being heartily applauded by spectators at Rajpath. And as they move on, we have visuals of the war memorial, the grand spectacle of the Republic Day Parade, the 73rd Republic Day Parade. And we've got Haryana that has brought unequivocal laurels to India by winning the maximum number of medals at several national and international sporting events. Oh, 
दुनिया खेलों में के नंबर वन हरियाणा है अपने गर्म से इस दुनिया को हमको ये समझाना है भारत है जान हरियाणा की भारत की जान हरियाणा है भारत है जान हरियाणा की हरियाणा से रुख करते हैं उत्तराखंड की ओर उत्तराखंड राज्य की झांकी सड़क संपर्क और धार्मिक स्थलों के क्षेत्र में उन्नति संबंधी विकास परियोजनाओं से प्रेरित है झांकी के अग्रभाग में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा दिखाया गया है नारायण है बसे जहाँ पर गुरु गोविंद ने किया है ध्यान जमुना की बहती लहर मीठे स्वर कहे हिम पर्वतों के बीच में बदरी केदार स्वयं रहे नित विकास हो रहा है हो रहे मार्ग से तू निरमा अगली झांकी अरुणाचल प्रदेश की एंग्लो अबोर आदि युद्ध अरुणाचल प्रदेश भारत का सुदूर पूर्वोत्तर प्रहरी सीमांत राज्य है जहां पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ विविध मानव जातीय अस्तित्वों की स्वदेशी जनजातियां निवास करती हैं From the eastern state of Arunachal Pradesh, we move to the southern state of Karnataka. The theme: cradle of traditional handicrafts, the centuries-old glorious history. <laughs> now changing direction again the tableau from jammu and kashmir showcasing the changing face of jnk
देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वैभव का प्रदर्शन तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह में अगली झांकी छत्तीसगढ़ से जिसमें छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को दर्शाया गया है ग्रामीण परिवेश में पारंपरिक जानकारी और वैज्ञानिक प्रगति को समाहित किया गया है राजपथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड आगे बढ़ती हुई अब उत्तर प्रदेश की झांकी का अवसर 75 वर्ष की उपलब्धियों पर केंद्रित है ये झांकी मध्य भाग में काशी विश्वनाथ धाम को घाटों को दर्शाया गया है और झांकी के पिछले भाग में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का प्रदर्शन काशी का गौरव लौटा जब खुला भव्य गलियारा विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा यहाँ ज्ञान की ज्योति मिटाती अंतर मन की पीर इस माटी में रचे बसे हैं तुलसी और कबीर आस्था को सम्मान मिला तो रोजगार भी आया हर जनपद का हुनर और उत्पाद विश्व में छाया खुशहाली की राह खुली है बढ़ता भाईचारा विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की बिहाइंड दी टैब्लो फ्रॉम उत्तर प्रदेश The tableau from Punjab depicting the immense contribution made by Punjab during the freedom struggle. Paying homage Punjab to the gallant hume, freedom Punjab fighters Shaheed Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, as well as showing Jange Azadi Memorial Punjab recently set up at Kartarpur. Punjab hume kul hind de sir da taj hume hind de arshat chamkan wala sab to akhra chand hume. हमें पंजाब हमें कुल हिंद दे सिर दाताज हमें शहीद सुखदेव राज गुरु भगत सिंह उधम सिंह हमें मैं हलाल लाज पत राए हिंदुस्तान दर्ज हमें बंदा बंदा जाने जगते हिंदुस्तान दान approaching the saluting days now the state of maharashtra showcasing biodiversity and bio symbols of the state inspired by achievements at 75 under the azadi ka amrit mahotsav it depicts the state's five bio symbols peculiar environmental sites special flora and fauna wonara icha raza amba tamhan ani mast she karu हरियाला से रूप देखने निले जांभे फूल पाखरु अथांग सागर रम्य किनारे सहयाद्री से उंस खड़े गवत फुलांचा रंगान वर्ती महाराष्ट्र जीव जड़े जपतो आम्ही जैव वारसा जपतो आम्ही वसुंधरा झाडे लावू झाडे जगवू हाच आमचा धर्म खरा तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस परेड में अब संस्कृति मंत्रालय की झांकी श्री औरबिंदो के 150 वर्ष 15 अगस्त अठारह को जन्मे श्री औरबिंदो 
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रवर्तक आध्यात्मिक नेता का कहना भारतीय दार्शनिक योग गुरु महर्षि और एक दृष्टा कवि थे पहला मेरा दृढ़ विश्वास के जो भी उपलब्धि प्रतिभा शिक्षा और संसाधन ईश्वर ने मुझे प्रदान किए हैं वह सब उन्हीं के हैं दूसरा जिसने मुझे आक्रांत किया है कि मैं किसी भी प्रकार से ईश्वर के दर्शन कर सकू मेरा तीसरा अनुराग है कि सामान्यतः लोग देश को एकजुट वस्तु के समान खेतों और चरागाहों वनों और नदियों के एक विस्तार के रूप में देखते हैं मेरे लिए देश मां है उसके प्रति मेरा श्रद्धा भाव है और मैं उसकी पूजा करता हूं शिक्षा मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की झांकी वेदों से मेटावर्स विषय के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एन के प्रमुख पहलुओं को दर्शा रही है विद्या से हर छात्र होगा सक्षम लौटाएंगे फिर से वो शान हमारी नवचार के पथ पर चल कर बनाएंगे एक नया कीर्तिमान क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बनेगा भारतीय अभिमान और नई तकनीकों से फिर जागेगा भारतीय स्वाभिमान approaching the saluting base now we have the ministry of communication department of post stablo india post resolve at 75 women empowerment the tableau displays the robust outreach and modern face of india post that ties the entire country in one thread lo aa gaye hum phir se ek baar haathon mein chitthi aur dil mein liye pyar ho re समृद्धि लाए हम बचत खाते से संचय हो उत्तम उत्तम डिजिटल भारत को लेके अपने साथ दोस्ती का बढ़ाते हुए हाथ देखो 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 खो के दरवाजा देखो कमिंग अप नाउ द टैब्लो from the ministry of textiles showcasing the theme shuttling to the future the concept of this tableau is inspired by the shuttle used in weaving this traditional weaving shuttle transforms to a space shuttle reflecting the evolution of traditional textiles to futuristic technical textiles india's strength its textiles natural fibers now emerging as a global key player in technical textiles देश की चौतरफा प्रगति और समृद्ध सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की इस भव्य परेड में राजपथ पर जो शान से आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में सलामी मंच के सामने एक के बाद एक झांकियों का आगमन जारी 
राजपथ पर अगली झांकी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिसमें क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान को दर्शाया गया है प्रगति पथ पर बड़ी चला आशाओं को मिली उड़ा भारत का कोना कोना जुड़ रहा चूरा समृद्धि का नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की झांकी का आगमन हो रहा है उपस्थित जनसमूह इन क्षणों को अपने मोबाइल कैमराज में कैद करने के लिए तत्पर सीआरपीएफ की शौर्य त्याग और वीरता की गाथा दर्शाती है झांकी सलामी मंच के सामने पहुंच रही है पहले भाग में सरदार पटेल द्वारा सीआरपीएफ को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान करने को दर्शाया गया है बीच में हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख का प्रदर्शन है और चौथे भाग में सरदार पोस्ट की लड़ाई का प्रदर्शन Behind the tableau from CRPF, we have the Department of Drinking Water and Sanitation presenting its tableau on the theme "Jal Jeevan Mission: Changing Lives." The Prime Minister had announced in August 2019 that he would like to remove centuries-old drudgery that is being faced by women and children in fetching water and improving the quality of life in rural India. As the tableaus go down, Rajput. Once again, we remind you that you can vote for the best tableau and the best marching contingents by logging on to the My Glove portal and registering your vote. Ab pani ghar ghar aata hai, jal jivan se apna. बर्फ से पिघलता पानी गहराइयों से निकलता पानी पानी ही जीवन दाता है जल जीवन से अपना नाता है हर घर जल हर घर जल हर घर नल हर घर जल हर घर जल We now have the Ministry of Law and Justice with the tableau of the National Legal Services Authority depicting ek mutthi aasman signifying the benefits of resolving a dispute through lok adalats the front portion of the tableau has the abhay mudra the hand gesture in the rear you can see the hand with five fingers opening one by one depicting the five guiding principles of lok adalats न्याय का सबके लिए विश्वास न्याय का सबके लिए अपने इस हिंदोस्ता पर हक हमारा भी तो है इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है एक पर 
राजपथ पर अगली झांकी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी की झांकी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल आर्मी के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर रही है ये झांकी इस झांकी की खूबसूरती देखते ही बनती है मैं दुआ मांगता हूं कि वो ताकत वो जोश और बहादुरी दें जिससे हम लड़ाई लड़े और हिंदुस्तान को आजादी पहुंचा सकें खुशी के गीत गाए जा जिंदगी है आम की दुखों पे लुटाए जाम कलम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा जिंदगी है आम की दुखों पे लुटाए जा देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के तौर पर रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने वंदे भारतम नृत्य उत्सव शुरू करने की घोषणा की ये पहली बार है कि अखिल भारतीय नृत्य उत्सव के माध्यम से चयनित सर्वश्रेष्ठ नृत्य समूह गणतंत्र दिवस परेड में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं यहाँ मौजूद कलाकार शास्त्रीय लोक आदिवासी समकालीन को शामिल करते हुए चार सेगमेंट्स में परफॉर्म कर रहे हैं इस वाद्य वृंद रचना की भव्यता को बढ़ाने में विशाल प्रॉप्स मुखौटे कठपुतली और परिधान बहुत अहम हैं। अंतिम दौर में निर्णायक मंडल ने गणतंत्र दिवस परेड में नृत्य कौशल प्रदर्शन के लिए पंद्रह राज्यों से चार पिचासी नर्तक की छत्तीस छत्तीस टीमों का चयन किया समय की नदी घाट इतिहास के सदी दर सदी पाठ विश्वास के संस्कृति की धारा सनातन बहे ऋचाए कथाएं पुरातन कहे अनुभव से पाया गहन ज्ञान है आत्मोन्मुखी योग है है यहाँ दिव्य परिवेश है शांति का यह देश सौंदर्य की कांति का
निरापद नए नित्य निर्जर झरे गणतंत्र को आत्मनिर्भर करें मयूरी झलक झिलमिलाई धरा युवा इंद्र धनु सात रंगों भरा आशीष सूरज का पाया तभी रहें देश में स्वस्थ सुंदर सभी सभी रंग वर्णों में एकत्व हो यही स्वत्व हो और यही तत्व हो canvas of color, music, song and dance spreading across the stretch of Rajpath with a fabulous spirit of festivity, the cultural legacy that India is richly blessed with. Vande Bharatam. And very soon, 
on Rajpath. We will have the brave women motorcyclists of the border security force known as Seema Bhavani. Rajpath par upasthit jan samuh vande bharat ki avismaraniya prastuti se ahaladit. Ek bharat shesht bharat ko parilakshit karti hui ye prastuti. Aur udhar rashtri samar smarak par shan se leharata tiranga. Hamare ganatantri ki pragati aur chotarfa vikas ka parichayak. देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और विशिष्ट दर्शक दीर्घा में उपस्थित जनसमूह अवलोकन करते हुए तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का देश भर से चयनित कलाकार मैकेनाइज कॉलम्स मार्चिंग कंटिजेंट सामरिक शक्ति भारतीय संस्कृति लोक वैभव का अविस्मरणीय विस्मयकारी नयनाभिराम प्रदर्शन राजपथ पर अब बारी है जांबाजों के हैरत अंगेज प्रदर्शन की सीमा सुरक्षा बल की महिला मोटरसाइकिल टीम सीमा भवानी की ओर सबकी निगाहें लगी हैं इलिस्ट्रेटिंग द पावर ऑफ वेमेन इन द वर्ल्ड यू हैव बॉर्डर वेमेन सल्यूट अंडर द कमांड ऑफ इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही A spectacular display of their hard work, dedication, and confidence. And in front of the saluting days now, the kneeling position, single sub-inspector Sonia Bhavari, presenting her salute to the Supreme Commander. Mahila Sashakti Karan ka pradarshan chair riding. Constable Anima Kumari, apni motorcycle par sawar hokar pure at vishwas ke saath chair riding formation mein. और सामाजिक संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रिवर्स राइडिंग करते हुए ये टीम सुदृढ़ सुप्रशिक्षित होकर राजपथ पर मौजूद कांस्टेबल राजविंदर कौर विद डबल बैक राइडिंग एंड बिहाइंड हर वीव गॉट कांस्टेबल अनुपम कुमारी विद ऑपोजिट डायरेक्शन साइड राइडिंग डबल सीमा भवानी की ये जोशीली टीम जिसे प्रशिक्षण दिया है कमांडेंट महावीर प्रसाद ने सलामी मंच के सामने से पार्टिसिपेटिंग आफ्टर फोर इयर्स आफ्टर दैट डेब्यू इन 2018 दिस इज इंडीड अ फैबुलस मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू टेक प्राइड इन द पावर ऑफ वेमेन एंड स्पेशली अभिनंदन कांस्टेबल गुरप्रीत और कांस्टेबल खुशबू के नेतृत्व में सात सदस्यीय टीम और गुलिस्ता का प्रदर्शन गुलदस्ता एरोबिक हैरत अंगेज कारनामों को अंजाम देते हुए ये सीमा भवानी की टीम सीमा सुरक्षा बल से कांस्टेबल प्रतिभा सिंह और कांस्टेबल नंदिता के साथ बारह सदस्यीय टीम बेखौफ संतुलन और निर्भीकता से एरोबिक मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए उपस्थित जनसमूह विस्मरकित आह्लादित प्रसन्न और अब पिरामिड फॉर्मेशन सलामी मंच के सामने पहुंचने के क्रम में 33 महिला जांबाजों का प्रसिद्ध और विशाल पिरामिड कांस्टेबल उषा देवी कांस्टेबल श्रुति अयरोली कांस्टेबल नीता हंसदा जिसमें शामिल pyramid formation by constable usha devi shruti ayroli neeta hansda pande preeti rani shinu rekha and amanda and now we've got the itbp himveers under the command of inspector guard rajneesh with four other riders presenting the salutation to his excellency the president भारतीय सीमा के हिमवीर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के प्रहरी यहाँ राजपथ पर लोटस फॉर्मेशन में कांस्टेबल अश्विनी पराते कांस्टेबल शिवकरण रावत के साथ पंद्रह जवान आकर्षक फॉर्मेशन में और उसके ठीक पीछे फ्लाई पास्ट की रोमांचक फॉर्मेशन कांस्टेबल मोनू और उनके साथ कांस्टेबल रशीद खान के साथ अन्य जवान फिट इंडिया के संदेश को भी प्रतिपादित करने का प्रयास कर रहे हैं horizontal bar exercise fitness is the way of life for these 
brave soldiers, the ITPP. We've also got the six men balance, a magnificent display of balancing techniques. Constable Sandeep Kumar and Constable Raman Singh leading this dangerous act. Aero formation mein Bharat Tibbat Sima Police ke jaman adbhut santulan satat abhyas aur sahas ka parche aur kuch hi kshano ke pashat fly past ka pradashan hooga aur aam tawar par hum dekhte hain zameen se lekin is par aasman se bhi nazara dekhne ko milega fly past ke dauran unnat vayu jano ka aur yahaan salami manj ke samaksh हिमवीर आगे बढ़ते हुए और उधर राष्ट्रपति भवन के पीछे से उन्नत वायुयान वायु विचरण की मुद्रा में आगे बढ़ रहे हैं। conveying the message that they are the sentinels of the Himalayas. Constable Narmendra, Ashok Kumar and Vivek Kokar. All eyes now focusing on Rashtrapati Bhavan from where we will have the fly pass by 75 aircraft of the Indian Air Force and the Indian Navy participating in that grand show. So we saw perfect balance, total concentration and absolute discipline here on the ground. It's a windy day, so the wind definitely plays a role in getting the balance right. And we now move from these beautiful moves to eyes in the sky from the direction of Rashpati Bhavan, the first formation going past the saluting base, Rahat, comprising five ALH aircraft in arrowhead formation, led by Wing Commander HS Chima, Wing Commander GDK Reddy, Wing Commander S Jamkas, and Wing Commander J. Rathor, Wing Commander Nenwa. And now, in a few minutes, the Salami Manch will be on the Meghna formation. ग्रुप कैप्टन मनीष गुहा जो चिनूक को उड़ा रहे हैं नेतृत्व कर रहे हैं अन्य पायलट मी सेवेंटीन को उड़ा रहे हैं विंग कमांडर एन मेहरोत्रा विंग कमांडर गोपी कृष्णन स्क्वाड्रन लीडर मोहित और स्क्वाड्रन लीडर पी एन रेड्डी special provision has been made to give you aerial shots too so normally we take a look at the fly pass from ground upwards and here you're getting a view what the pilots actually see when they look down. Adbhut drishya, sahi maheno mein vyangam drishya jise hum kehte hain, wo dekhne ko mile. Aur iske baad, tiranga formation jiska netritwa kar rahe hain wing commander Girish Kumar aur anya pilot wing commander Bhai Shridhar, squadron leader Veer Kumar, squadron leader, Chandan Patnai and wing commander, Gopi Krishna. In this formation, we will see the five ALH in the ladder formation. Now, we will see the five ALH in the ladder formation. We have the Tiranga formation. Led by Wing Commander Girish Kumar, Wing Commander Vaisridhar, Squadron Leader Veer Kumar, Squadron Leader Chandan Patnaik and Wing Commander Gopi Krishna, all participating in this formation. Here you can see what the pilots are seeing. A bird's eye view, an aerial view, an eye in the sky. The, the Tiranga going past the saluting base. आम तौर पर हम कहते हैं विंगम विहंगम दृश्य जो कि पक्षी की आंख से दिखाई देता है यहाँ वायुयानों की आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य हम देख रहे हैं और अब एक लव्य फॉर्मेशन नेतृत्व ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी कर रहे हैं एक एम आई की अगुवाई और पीछे चार अपाचे हेलीकॉप्टर्स 
पांच एरो हेड फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं ग्रुप कैप्टन क्षितिज अवस्थी ग्रुप कैप्टन विजय राघवन विंग कमांडर सी के राव विंग कमांडर जी पठानिया अन्य पायलट Traditionally fly pasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft and showcase flying skills and delight the public. And now we look forward to Tangail. This formation comprising one Dakota aircraft in the lead with two Dornier aircraft in echelon flying in wick formation will fly past at a height of 300 meters over the water channel north of Rajpath. The Dakota is being flown by Wing Commander SS Gehlot, the Dorniers by Wing Commander Shubham Mishra and Wing Commander Abhishek. We're all in for a very spectacular aerial display. The cameras, specially positioned, views never been seen before. Taking you up to the heights, they go touching the sky with glory. The visuals giving you a feel of chill in the air, which we are all experiencing here down on the ground. Or a drone formation. Is me aage ek C-17 or piche two C-130. 400 मीटर की ऊंचाई पर राजपथ के उत्तर में वाटर चैनल के ऊपर से निकल रहे हैं नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन रविनंद और दूसरे पायलट्स हैं विंग कमांडर राहुल रावत विंग कमांडर हरिओम दुबे द क्लियर ब्लू स्काइज टुडे परफेक्ट वेदर फॉर अ परफेक्ट फ्लाई पास्ट and for these men in blue of the indian air force the blue sky seems to be just an extension of them as they take wing and vanish into the blue we now look forward to the next formation this is the netra formation Group Captain Pranjal Singh with Squad Leader Rahul Yadav, the Su 30s Group Captain Arpit Kana with Squad Leader Aditya Sinha, Wing Commander Varun Bhoj with Flight Lieutenant Abhishek Bhandari, and the MiG 29s Group Captain K D Singh, Wing Commander Amol Sudhir Kelkar. ये विमान विभिन्न शहरों से उड़ान भरते हैं अनुशासन समन्वय और सटीकता से अपनी अपनी उड़ान को अंजाम देते हैं so slowly as the fly past progresses speeds will increase heights will increase and our pulse rate too aur ab varun formation natritv kar rahe hain captain nambiyad sudeep is formation mein ek p81 viman aur piche do mig 29 viman विक फॉर्मेशन में उड़ान भरते नजर आ रहे हैं अन्य पायलट हैं मिक 29 के के कैप्टन एस एस सांब्याल और विंग कमांडर सी बी भट्ट एक्साइटमेंट गलोर एट द रिपब्लिक डे फॉर एड राइट नाउ स्पीड पल्स रेसिंग डेयरिंग एंड ऑफ कोर्स देयर इज प्रिसिशन Beautiful visuals. 
from our cameras, giving you an actual feel of what the fly past entails. Now we have Vinash approaching the saluting base, comprising five Rafale aircraft, arrowhead formation, 300 meters at the height of AOL above obstruction level. पलक झपकते ही ये यहाँ से ओझल हो जाते हैं लेकिन दूरदर्शन के कैमरा इनको दूर तक कैप्चर करते हैं और अगली फॉर्मेशन के लिए अब आप तैयार हो जाइए अगली फॉर्मेशन है बाज इस फॉर्मेशन में एक रफाइल दो जैगवार दो मिग 29 यूपीजी दो सुखोई 30 एमकेआई विमान सेवन एरोहेड फॉर्मेशन में तीन मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे नेतृत्व विंग कमांडर विक्रम कर रहे हैं अन्य पायलट हैं जैगवार में ग्रुप कैप्टन एन अभिषेक और सैम सैदी विंग कमांडर ए रंजन और विंग कमांडर मुकेश सुखोई में विंग कमांडर करण डोगरा और विंग कमांडर ए के तिवारी और ये आए बास फॉर्मेशन में द बास फॉर्मेशन गोइंग पास्ट ऑल आईज up in the sky, heads turn skywards, gaze searches for the glimmer of silver. A message goes out to the future. We see you and we're preparing to meet you. Specially recorded for you visuals. Here. After the buzz, we now look forward to the Trishul formation comprising three Su-30 MKI aircraft which will fly past in big formation at 900 kilometers per hour maintaining 300 meters AOL over water channel north of Rajput. This formation will pull up and outward for the Trishul maneuver. Going higher up into the clouds and then peeling into three different directions. The Trishul formation under the command of Group Captain A. Dhankar. The other pilots, Group Captain Karan Deo and Wing Commander Gaurav Sharma. In the words of a pilot, the roar and the thunder can be actually felt in the pounding of your heart. As these visuals tell you, absolute concentration, absolute precision, flying from different places, all coordinated to perfection. And now we have the Vijay formation. One Rafale aircraft will be flying in at 900 kilometers per hour behind the Tiranga formation, maintaining 300 meters AOL. We'll execute two and a half turns. Group Captain M. Jam in this aircraft, you can see carrying up the vertical Charlie. Touching the sky with glory. Azadi ka Amrit Mahosam mana rahe hain aur Azadi ke 75 varsh isi varsh hum pure kar rahe hain aur isi uplaksh mein ab agli formation hai Amrit. Is formation mein 17 Jaguar Viman 75 ki aakriti banate huye सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे इस फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अविनाश सिंह ग्रुप कैप्टन गौरव अर्जारिया और विंग कमांडर संदीप जैन अन्य पायलट हैं ग्रुप कैप्टन एनपी वर्मा विंग कमांडर प्रखर विंग कमांडर रोहित राय विंग कमांडर सिद्धार्थ विंग कमांडर अंकुश तोमर और विंग कमांडर पवार वेंडेड डिस्प्ले इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी ऑल्सो हैव some naval colleagues of the Indian Armed Forces fly, flying with their Air Force colleagues. The diffused glow of a chilly January morning witnessing along with all present the reaffirmation of our national identity, a nation on the move, men and their machines defining the sky space.
And so after enthralling everyone here as these magnificent men in their flying machines head towards their landing base, our hearts also land back to ground earth. नभम स्पृशम दीप्तम आकाश की ऊंचाइयों को शान से छूना है ये मूल मंत्र है हमारी वायुसेना का रोंगटे खड़े करने वाले और सभी को रोमांचित करने वाले फ्लाई पास्ट के हम यहाँ राजपथ पर साक्षी बने From the solo power of a soldier to the combined and many times over multiple power of man in sync with machine, inspirational, rewarding, and definitely applauditory. For many of us, witnessing this fly past, these are memories. that we are going to capture and keep with us for a very long time and today we saw the limitlessness of the sky setting the tone for the limitless passion experience and skill of our pilots for any celebration to have meaning its reasons need to be lived collectively and we are living those reasons collectively as we all come together to celebrate our national festivals in the words of adlai stevenson patriotism is not short frenzied bursts of emotion but the tranquil and steady dedication of a lifetime and so let us then rededicate ourselves today to ensure that the safety sanctity and security of the country comes first always and every time जब हम भारत के गणतंत्र बनने के बाद के इन वर्षों के इतिहास पर नजर डालते हैं तो भारत को नई ऊंचाइयों पर पाते हैं सही मायनों में भारत ने लोकतांत्रिक गणराज्य का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है जिस पर राष्ट्रवासी गर्व महसूस करते हैं freedom of mind strength in the words pureness in our blood pride in our souls and zeal in our hearts as we salute the republic of india a thousand salutes the president's bodyguard taking position now as we come to the close of the 73rd republic day parade president bodyguard we talk to give the word of command for the national salute all the indian gentlemen are requested now as is traditional on the celebratory day with the president and the prime minister also greeting each other we can see hundreds of balloons in the colors of the national flag winging their way upwards as if carrying with them the aspirations of more than 1.3 billion indians as if moving towards a higher calling india a young country on the move and aspiring visual images have a way of imprinting themselves on our minds 
and then these memories last for a lifetime. Prime Minister and the President will now leave the saluting base. The Prime Minister will see off President Ramnath Kovind and Mrs. Savita Kovind. विभिन्न संस्कृतियों की समृद्ध परंपराओं का अद्भुत संगम और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा देश भारत आज न जाने कितने देशों का प्रेरणा स्रोत बन चुका है समृद्ध परंपराओं एकता और समानता की मूल भावना के साथ हमारा देश सफलता की नित नई ऊंचाइयां छू रहा है राजपथ पर आज तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का समापन हुआ शानदार फ्लाई पास्ट से इनफैक्ट सेरेमोनियल कंक्लूजन ऑन डेज लाइक टूडे नेवर हैव एन एयर ऑफ फाइनैलिटी अबाउट दैम नेशनल सेलिब्रेशन ऑलवेज लीव अस सफ्यूज विथ फीलिंग एंड थॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द पास्ट फेस्टिविटी फॉर द प्रेजेंट एंड बिलीव इथ द फ्यूचर एंड वेन एवर वी सेलिब्रेट टूगेदर दैट विच सेपरेट्स अस सीम्स टू डिसअपियर एंड दैट विच यूनाइट्स अस becomes the only reality that's the power of a nation this is the charge of virat the pbg commandant's horse steed trusty steed which is now being bid adieu as we shared earlier with you virat retires he's also been presented with a Chief of Army Staff's commendation card and it's a very sentimental moment for the commandant of the president's bodyguard this majestic steed graceful arch of the neck beautiful gentle trot has seen 10 republic day parades another successful republic day celebration here in the capital of new delhi the prime minister and defense minister seeing off the president manani rashtrapati shri ramnath kovind राजपथ से राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं साथ में राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद उपस्थित जनसमूह का अभिवादन किया हाथ हिलाकर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के सजीले घुड़सवार अंगरक्षकों का दस्ता कमांडेंट कर्नल अनूप तिवारी के नेतृत्व में अपने घोड़े विराट पर जिसे कुछ ही समय पूर्ण भावभीनी विदाई दी गई वर्षों तक जिसने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की सेवा की है राष्ट्रपति महोदय का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस समारोह का परिणति की ओर अग्रसर होता हुआ वायु विचरण करते हुए उत्तम विमान राजपथ पर गजरने वाले अस्त्र शस्त्र की गरज हम सबने महसूस की संस्कृति नृत्य सौंदर्य का समावेश 